হ্যালো এভরিওয়ান আমি অমরেন্দ্র ঘোষ আর তোমরা দেখছো লেখাপড়া ইউটিউব চ্যানেল আজকের এই ভিডিওতে একটা বইয়ে রিভিউ করতে চলেছি যেটা সমস্ত সেলফ হেল্প বুকসগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে ফেভারিট সেটা হলো অ্যাটমিক হ্যাবিটস রিটেন বাই জেমস ক্লিয়ার তো এই বইটার মেন থিম হলো কিভাবে ভালো হ্যাবিটস গ্রো করা যায় এবং খারাপ হ্যাবিটস গ্রো ব্রেক করা যায় এবার অ্যাটমিক হ্যাবিটস এই বইটার বেশিরভাগটাই পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ সমস্তটাই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আমরা সেটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারি এবং সেটা থেকে বেনিফিট পেতে পারি এবার হ্যাবিটস সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা প্রথমে নিয়ে নিই তাহলে আমাদের পুরো আলোচনাটা করতে খুব সুবিধা হবে তো হ্যাবিট হলো এমন একটা রুটিন বিহেভিয়ারের একটা রুটিন যেটা আমরা রেগুলার বেসিসে করে থাকি এবং একটা সময় পরে এটা অটোমেটিক অটোমেটিক দাঁড়িয়ে যায় সেটা জেনারেলি হ্যাবিট এটাকে অনুভব বলা যেতে পারে যে রিপিটেড বিংনেস আমরা এতদিন ধরে যা করে এসেছি রেগুলার বেসিসে করে এসেছি সেটারই ফল হচ্ছে বর্তমান আমাদের অবস্থাটা মানে কারোর ফিজিক্যাল মানে বডির যে ফিজিক্যাল অ্যাপিডেন্স হতে পারে বা ফিটনেস হতে পারে এই সমস্ত কিছুই কিন্তু তার আগে করার হ্যাবিটসগুলোরই ফল তো হ্যাবিটস যে কথাটা আমরা খুব সহজে বলে ফেলছি ছোট মতো মনে হচ্ছে কিন্তু এটার রিমার্কেবল রেজাল্টস বলা যেতে পারে ভালো আছে খারাপও আছে ডিপেন্ড করছে কি ধরনের চেঞ্জেসগুলো আনা হয়েছিল পজিটিভ চেঞ্জেস আনা হয়েছিল নাকি নেগেটিভ চেঞ্জেস তো বইটা শুরুতেই একটা কথা বলা হয়েছে যে টাইনি চেঞ্জেস মেক রিমার্কেবল রেজাল্টস অর্থাৎ অ্যাটমিক হ্যাবিটস নামটাতে মধ্যে একটা টাইনি ভাব রয়েছে অ্যাটমিক মিন্স সামথিং মাইক্রোস্কোপিক তো বিশাল কিছু চেঞ্জ করতে বলা হচ্ছে না প্রত্যেক দিন অল্প অল্প করে চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ টাইনি চেঞ্জেস তো এরকম কিছু একটা ওই নন লিনিয়ার ডাইনামিক্সে পড়ানো হয়ে থাকে যে স্মল চেঞ্জেস ক্যান ক্রিয়েট আ হিউজ ডিফারেন্স ইন ফিউচার মানে প্রথমে ছোটো ছোটো চেঞ্জেস হয়ে হয়ে আসছে এবার একটা সময় পরে একটা বিরাট আকার ধারণ করেছে যেমনটা একটা এক্সাম্পল নিয়ে বোঝা যেতে পারে যখন আমরা সিঁড়িতে উঠি একতলা থেকে দোতলা বা তিন চার তিন চার তলা যখন উঠতে চাই প্রথম তলা থেকে তখন প্রত্যেকটা সিঁড়ির ধাপ চড়ার সময় আমাদের কিছু মনে হয় না যে আমরা উঠছি প্রত্যেকটা ধাপ ওঠার পর মনে হবে এই তো একটু আগে ওখানেই ছিলাম বেশি উঠিনি তো আবার একটা ধাপ ওঠার পর মনে হয় এই তো একটু আগে ওই ধাপে ছিলাম বেশি তো উঠিনি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভেল পর যখন আমরা নিচে দেখি তখন দেখি আমরা অনেক দূরে ছিলাম কতটা দূরে ছিলাম এখন কতটা দূরে এসে পৌঁছাচ্ছি তো এই যে স্টেপগুলো আমরা নিচ্ছি আমরা কিছু বুঝতেই পারবো না যে ইনিশিয়ালি যে কতটা আমাদের চেঞ্জ আনছে ভালো চেঞ্জ আনছে এর রেজাল্ট আমরা অনেক দিন পর পে পাবো অর্থাৎ টাইনি চেঞ্জেস রিমার্কেবল রেজাল্টস অ্যাটমিক হ্যাবিটস এবার আলোচনা শুরু করছি তার আগে একটা কথা বলে দিই আমাদের হিউম্যানের একটা ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট আছে ন্যাচারাল বিহেভিয়ার যে কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট করার আগে নতুন ইনফরমেশান অ্যাকসেপ্ট করার আগে তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রিটা জানতে চাই যেমন কোনো একটা ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে গেলে আমরা জেনে নিই যে তার কাছে যারা আগে চিকিৎসা করিয়েছে পেশেন্টগুলো তাদের কীরকম ফিডব্যাক তাদের যদি পজিটিভ ফিডব্যাক বেশি পাওয়া যায় তাহলে আমরা বলি ডাক্তার ভালো ডাক্তারের টাকে গিয়ে দেখাতে হবে নেগেটিভ ফিডব্যাক থাকলে অন্য ডাক্তারের কাছে অ্যাপ্রোচ করি আবার কোনো একটা নতুন প্রোডাক্ট যখন কিনতে চাই তখন সেই প্রোডাক্টটা আগে যারা কিনেছে ইউজ করেছে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে সেইটা কি আদৌ বেনিফিট মানে বেনিফিট দেবে আমাদের ভালো কি না এই সমস্ত কিছু আমরা বিচার বিবেচনা করে নিয়ে সেই জিনিসটি কিন্তু পারচেস করি ঠিক সেরকমভাবেই এই যে বইটা আমি বলছি খুব প্র্যাকটিক্যাল খুব ভালো বই সমস্ত কিছু আমরা ইজিলি প্রয়োগ করতে পারবো নিজেদের ক্ষেত্রে তো এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব কেন অন্য কোনো বই কেন ফলো করব না তো এই যে অথার জেমস ক্লিয়ার বইটা শুরু করেছেন তার জীবনের একটা মানে কি বলবো একটা মারাত্মক এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে সেটা কীরকম তিনি যখন ছোটো ছিলেন ওই দশ বারো বছর বয়স তখন বেসবল খেলতে খেলতে বেসবল অনেকটা ক্রিকেটের মতনই হয় ব্যাটটা রাউন্ড শেপের হয় আর রুলসগুলো অনেকটা আলাদা হয় যাই হোক ওই বেসবল খেলতে খেলতে হঠাৎ একজন ব্যাট ছিটকে গিয়ে ওনার এই পোর্শনটাই লাগে এবং একটা সাংঘাতিকভাবে ইঞ্জুরি হয় যার ফলে তার চোখটা বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে এবং ভিতরে হ্যামারেজ এতটা হয়েছে যে ইন্টারনাল বিল্ডিং চরমভাবে বেড়ে গেছিলো এবং হসপিটালাইজড হওয়ার পর জানতে পারা যায় সে কোমায় চলে গেছে তো হ্যামারেজটা ভনটা ভালো রকমই হয়েছিল এবার কোমায় চলে যাওয়ার পরে এক দেড় বছর পর যখন তার সেন্স ফেরে স্বাভাবিকভাবে কোমা থেকে কেউ নিশ্চয়ই সেন্স ফেরার পর লাভ মেরে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে কাজ করতে লাগবে না পারবে না তো সে অবশ্যই সোজাসাই ছিল সে সময়ে তার ড্রিম ছিল কি 
at a national level hok ba state level hoy base work khelam nije team ta ke national level e ba base mane state level e represent kora to sei sei kotha tini bhabte shuru korlen bichhane boshe je kibhabe ei poriborton ta ana jay ebar ekhan theke kibhabe amra ami choto choto poriborton ene ei goal ta ke achieve korte parbo tokhon tini ek barei kono eta boro podokkhep nenni choto choto podokkhep nichilen ধীরে ধীরে এইভাবে তিনি রিকভার করতে শুরু করলেন বিছানা থেকে উঠলেন তারপরে গিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করলেন একটা সময় পরে তিনি এক্সারসাইজ করতেন করতে শুরু করলেন এবং পড়াশোনা যখন কন্টিনিউ করলেন ইউনিভার্সিটিতে গেলেন নিয়ে সেখানে তার যে বেসবল টিমটা হয় মানে ইউনিভার্সিটি যে সর্বোচ্চ বেসবল টিমটা সেখানে তিনি খেলার সুযোগ হলেন এবং একটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন ওই ওদের ওনার কান্ট্রির তরফ থাকে যেটা খুব রেয়ার মানে পাওয়া খুবই রেয়ার তো এটা ইন্সপিরেশন থেকে কম কোথায় একটা মানুষ যে কোমাতে পড়ে রয়েছে সেখান থেকে ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো পরিবর্তন এনে নিজের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আনলেন সেটা আমাদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তার এই রুলসগুলো যিনি যেগুলো তিনি দিয়েছেন আমাদের ক্ষেত্রেও খাটে এবং আমার প্রয়োগ করলেও একটা বিরাট পরিবর্তন আনতে পারবো তো এবার আমরা ডিসকাশনের মধ্যে ঢুকছি যে কীভাবে ভালো হ্যাবিটস ডেভেলপড হয় খারাপ হ্যাবিটস কীভাবে ডেভেলপড হয় অর্থাৎ যে কোনো হ্যাবিটস কীভাবে ডেভেলপড হয় এর চারটে স্টেপ আছে যেটা পুনরাবৃত্তি যখন হতে শুরু করে তখন একটা হ্যাবিট জেনারেট হয় তার প্রথমটা হলো কিউ কিউ মানে হচ্ছে একটা সিগন্যাল কোনো একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কোনো একটা ফল পাওয়ার যে একটা সিগন্যাল সেটা হলো কিউ এরপর আছে ক্রেভিং ক্রেভিং মানে হচ্ছে সেই যে ফলটার সঙ্গে সিগন্যালটা রিলেটেড সেই ফলটাকে পাওয়ার যে একটা মোটিভেশন সেটাই ক্রেভিংটা দেবে রেসপন্স তিন নম্বরে রেসপন্স মনে হচ্ছে সেই ফলটাকে পাওয়ার জন্য যে আমার কাজটা করতে হবে সেই কাজটা কেবল হয় রেসপন্স আর চার নম্বর হলো যেটা জন্য কাজটা করা অর্থাৎ রিওয়ার্ড ফল সেটা একটা এক্সাম্পল নিয়ে জিনিসটা বোঝা যাক একটা ছোট্ট মতো এক্সাম্পল নিচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়া ধরো যে তুমি ফেসবুকে কোনো একটা লেটেস্ট ছবি পোস্ট করেছো তো স্বাভাবিকভাবেই ছবি পোস্ট করার পরে মোবাইলটা বন্ধ করে দিয়ে পড়তে শুরু করলে এবার কী এলো নোটিফিকেশান তো নোটিফিকেশান এখানে কি নোটিফিকেশান এখানে হলো সিগন্যাল কিউ এটা কাস্টমার রিলেটেড কতগুলো লাইকস পাচ্ছি কতগুলো কমেন্টস পাচ্ছি কতগুলো শেয়ার হচ্ছে পোস্টটা তো এই যে লাইকস কমেন্ট শেয়ার এগুলো হচ্ছে আমরা কিন্তু রিওয়ার্ড আর এই রিওয়ার্ডটাকে সিগন্যালটা কে দিচ্ছে কিউ অর্থাৎ যেটা আমার নোটিফিকেশানটা এবার স্বাভাবিকভাবেই একটা ক্রেভিং জেনারেট হবে ক্রেভিং মানে হচ্ছে মোটিভেশান যে একবার মোবাইলটা চেক করে মোবাইলটা চেক করতে হবে কতগুলো লাইক এলো নোটিফিকেশান তো বেজেই চলেছে তাহলে এটা হচ্ছে ক্রেভিংটা হচ্ছে একটা সামহট মোটিভেশান ওই মোবাইলটাকে হাত দেওয়ার বা মোবাইলটাকে চেক করার এবার তিন নম্বর হচ্ছে রেসপন্স অর্থাৎ মোবাইলটাকে যখন চেক করে নিচ্ছি এবং মোবাইলটা চেক করে দেখতে শুরু করেছি তখন এটা হচ্ছে রেসপন্স অর্থাৎ কাজটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে রিওয়ার্ড অর্থাৎ কতজন লাইকস করেছে কতজন হার্ড দিয়েছে কতজন কমেন্ট করেছে যেটা জেনারেলি হয় আর কি তো এই চারটে ঘটনা যখন পুনরাবৃত্তি হতে থাকে একবার হলে তো ভর্তি নেই দিনে দিনে যদি চার পাঁচবার হয় কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু যখন এটা হতেই থাকে একটা লুপে চলতে থাকে কিউ ক্রেভিং রেসপন্স আর রিওয়ার্ড এটা যখন লুপে হতে থাকে প্রবলেমটা তখনই জেনারেট হয় এবং তখন সেটা একটা হ্যাবিট হ্যাবিটে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে যে কোনো হ্যাবিট সেটা ভালো হোক বা খারাপ হোক এই কিউ ক্রেভিং রেসপন্স আর রিওয়ার্ড এর পুনরাবৃত্তির ফলে কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে এবং যখন এই হ্যাবিটটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে বহুদিন পর একটা লিমিটেড টাইম পিরিয়ডের পর সেটা একটা বিরাট আকার ধারণ করে এবং সেটা অটোমেটিক হতে শুরু করে ভালো হ্যাবিট হলে তো সেটা একটা খুব ভালো জিনিস আর খারাপ হ্যাবিট বলতে তো বলতেই নয় যেমন এখন বর্তমান সমাজে আমি একটা ছোট্ট জিনিস রিফ্লেকশন দিতে চাই বলা কথা ঠিক বা ভুল জানি না সমাজে যারা উচ্চ পদে যারা রয়েছে সে টিচার হোক ডাক্তার হোক তারা বর্তমান সময়ে নানা রকম অ্যাডিকশানে তারা পড়ে গেছে সেটা হোক স্মোকিং হতে পারে সেটা ড্রিঙ্কিং হতে পারে তো যাদের কাছ থেকে সমাজ একটা শিক্ষা নাই ঠিক আছে সমাজ সমাজের একটা পর্যায়ে সেই সময় একটা মেসেজ যায় সেই মেসেজটা যদি এরকম যায় যে ওই লোকটা এত দূরে এসেছে সে স্মোকিং করছে তাহলে আমরা কেন করবো না 
না কি বা সেই ড্রিঙ্কিং করছে আমি কেন ড্রিঙ্ক করবো না তো এখানেই ঘোরাতেই গণ্ডগোল হয়ে আছে তো সেই জন্য যে কোনো হ্যাবিটস যে নিজে থেকে নিজে থেকে করছি সেটা মানে খারাপ হ্যাবিট হলে সেটা কতটা ঠিক বা কতটা ভুল নিজেদের আমাদের জানার বিবেচনা করার শক্তি অবশ্যই আছে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো অর্থাৎ জেমস ক্লিয়ার এই যে চারটে ঘটনা আমি বললাম কিউ ক্রেভিং রেসপন্স রিওয়ার্ড এর বেশি চারটে ল দিয়েছেন আর সেই লটার ওপরই কিন্তু পুরো বইটা জুড়ে রয়েছে আমি পুরো সারফেস লেভেলের কথা বলবো আরও ডেপথে অনেক কিছু আছে বলার মতো সেটা বলার মতো টাইম নেই সময় নেই বা একটা ভিডিওতে হয়তো করলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমি যা সারফেস লেভেলের একটা এক্সাম্পল নিয়ে বলার চেষ্টা করব তাছাড়া বা পরে গিয়ে আমি অবশ্যই সেপারেট ভিডিও বানাবো প্রত্যেকটা যে যে মানে ডিপ যে থটসগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিপ যে প্রসেসগুলোর মধ্যে রয়েছে সেগুলো নিয়ে তো এবার আমি সারফেস লেভেলে বলছি যে কোনো একটা কীভাবে হ্যাবিট গ্রো করতে হয় তো ফার্স্ট ল যেটা বলছে বিহেভিয়ার চেঞ্জের মেক ইট অবভিয়াস অর্থাৎ যেটা আমি করছি সেটাকে অবভিয়াস হতে হবে মানে যেটা কিউয়ের সঙ্গে রিলেটেড সিগনালের সঙ্গে এটা এই সিগনালটা বলছি তার সাথে সাথে কিন্তু টাইম আর লোকেশানটা খুব ভালোভাবে সম্পর্কিত মানে কোনো একটা হ্যাবিট জেনারেলি শুরু হয় কোনো একটা লোকেশানে বা কোনো একটা সময়ে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল যেমন দিচ্ছি যেমন পড়ার টেবিল আমার এখানটায় আমার একটা বাজনা যন্ত্র রয়েছে উকুলের নাম আর এ পাশে রয়েছে এই আর বাজনা যন্ত্র সেটা হচ্ছে আমার মাউথ অর্গানটা তো যখনই আমার পড়তে বিরক্ত লেগে যায় এবং মনে হয় যে মোবাইলটি চেক করব তখন আমার ব্রেন সিগনাল দেয় যে এর থেকে ভালো আরও কিছু জিনিস আছে সেগুলো তুমি হাতে ইউ করতে পারবে ইউটিলাইজ করতে পারবে সেটাকে নিয়ে সেটা হচ্ছে একটা আমার উকুলেলে আর একটা হচ্ছে আমার মাউথ অর্গান যেটা আমি প্লে করি যখন পড়তে বিরক্ত লেগে যায় তো এখানে সিগনালটা কি সিগনালটা এখানে যে লোকেশান রয়েছে একদম আমি ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি এখানে উকুলেলেটা আর এখানে মাউথ অর্গানটা সেটা নিয়ে আমি যখন বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি তখন ইয়ে করতে পারছি বা মিউজিকটা এখানে মিউজিক সিস্টেম আছে যখন যখন আমি বিরক্ত লাভ পড়তে তখন আমি একটু গান শুনে নেব তো এই যে মেক ইট অবভিয়াস মানে সেই জিনিসটা যেন অবভিয়াস হয় যে জিনিসটা আমি নতুন গ্রো করতে চাইছি যে হ্যাবিটটা এই দু নম্বর হচ্ছে অ্যাট্রাক্টিভ এই যে পড়াশোনার একটা জায়গা আমার রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ সেটা থাকা অবশ্যই দরকার আমি প্রত্যেকজনকে বলি আমার যে স্টুডেন্টগুলো যারা আগে ছিল অফলাইনে পড়তো আমার কাছে এখন পড়াশোনা চাপে আমি পড়াতে পারি না যাই হোক তাদের আমি সবসময় রেকমেন্ড করতাম আর ভিডিওতে তো অনেকবার বলে থাকি যে অবশ্যই স্টাডি টেবিলে পড়ার চেষ্টা করো অনেক কারণ আছে এর পেছনে সেই ডেপ তো এখনও যাচ্ছি না একটা কথা আমি বলে দিই যে যেমন রান্না করার জন্য কিচেন থাকে সবার জন্য বিছানা থাকে অবশ্যই পড়ার জন্য একটা পার্টিকুলার স্পেস দেওয়া তোমার দরকার হয় দরকার সেটা হচ্ছে এই স্টাডি টেবিল তো সেটাকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ল অব বিহেভিয়ার চেঞ্জ অর্থাৎ আমি যদি এখানে বেশিক্ষণ যদি এখানে থাকতে চাই মানে স্টাডি টেবিলে বেশিক্ষণ যদি আমার টাইম স্পেন্ড করতে চাই তাহলে যে সামনে জায়গাটা রয়েছে সেটাকে আমাকে অ্যাট্রাক্টিভ বানাতে হবে যেন আমার আমার আর পড়াশোনার মাঝখানে একটা স্ট্রং কানেকশান তৈরি হয় কানেকশান বিল্ড আপ হয় চট করে যেন আমি উঠতে না পারি ঠিক আছে তো এবার থার্ড ল যেটা হলো যেটা কার সঙ্গে রিলেটেড হবে অবশ্যই রেসপন্সের সঙ্গে রিলেটেড হবে মেক ইট ইজি আমি পড়াশোনার হ্যাবিটটাকে গ্রো করতে চাইছি তাহলে অবশ্যই আমি চাইব যেন এভরিথিং রিলেটেড টু মাই স্টাডি সেটা নোটস হতে পারে সেটা আমার বিভিন্ন রকম বই হতে পারে যেন আমার ইজিলি অ্যাভেলেবেল থাকে চট করে যেন পেয়ে যেতে পারি আর এটা আমার কি কার সঙ্গে রিলেটেড রেসপন্সের সঙ্গে রিলেটেড আর ফোর্থ ল কোনটা হবে ফোর্থ ল হচ্ছে যেটা রিওয়ার্ডের সঙ্গে রিলেটেড মেক ইট স্যাটিসফাইং সেটাকে স্যাটিসফাইং হতে হবে যে আমি কাজটা করছি মানে কীরকম আমি আমি এটার জন্য যেটা করে থাকি যে আমি রোজ আগে টু ডু লিস্ট বানাতাম দিনে যে যে পড়াগুলো করব তার একটা লিস্ট বানাতাম যেটা অবশ্যই অবভিয়াস হতে হবে এমন নয় যে দশ খানা একটা অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দিলাম কোনোটাই হলো না সেরকম নয় আমার মনে হচ্ছে যে এই কাজগুলো আমি কাজ করতে পারি পড়াশোনা রিলেটেড সেগুলো আমি একটা লিস্ট বানালাম নিয়ে রাতের বেলায় রাতের শেষে সেটা টিক মার্ক করলাম যে কতগুলো কাজ আমার পূরণ হয়েছে তো যদি পাঁচটা আমাকে অ্যাক্টিভিটি রাখি লিস্টের মধ্যে যদি চারটে হয়ে যায় তাহলে সেটা একটা বিরাট ব্যাপার মানে সেটা আমার একটা ভালো রকম পজিটিভ স্যাটিসফাইং একটা কন্ডিশান জেনারেট করবে তো এটা হলো ফোর্থ ল বিহেভিয়ার চেঞ্জ এইভাবে আমি কি করতে পারি যে কোনো একটা ভালো হ্যাবিট এক্সাম্পল নিলাম কোনটা যে পড়াশোনার হ্যাবিট কীভাবে গ্রো করব করতে পারি আর এটি উল্টো কীভাবে খারাপ হ্যাবিট ব্রেক করতে পারি 
এই যে চারটে ল বললাম বিহেভিয়ার চেঞ্জের তার ঠিক অপোজিট হবে মানে প্রথমটি কি হবে মেক ইট অবভিয়াস ছিল এবার এটা কথা মেক ইট ইন ইনভিজিবল মানে যেটা ইজিলি অ্যাভেলেবেল ছিল আগে মানে চট করে পেয়ে যাচ্ছিলাম যে কিউজগুলো আমার ভালো দিকটাকে সংকেত করছিল সে এবার খারাপ দিকটা যেটা রয়েছে সেটা ইনভিজিবল করে দেবো মানে যেটা রিলেটেড অ্যাডিকশান রয়েছে কারোর সেই জিনিসটাকে আগে ইনভিজিবল করে দেওয়া নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা দু নম্বর হচ্ছে ওখানে ছিল কি মেক ইট অ্যাট্রাক্টিভ আর মেক ইট আনঅ্যাট্রাক্টিভ মানে এমনভাবে সেটাকে আনঅ্যাট্রাক্টিভ বানাতে হবে যেন সেটা দেখে কোনো ক্রেভিং জেনারেট না হয় যে মোটিভেশান ফোর্স সেটা জেনারেট হওয়ার কথা সেটা যেন না হয় সেভাবে আমাকে সেটা ডিজাইন করতে হবে কীভাবে ডিজাইন করতে হবে এইগুলো নিয়ে তো অনেক আলোচনার মধ্যে আছে ওয়েটার মধ্যে যেটা এই মুহুর্তে ইন ডিটেলসে বলা সম্ভব নয় এবার তিন নম্বরটা যেটা হচ্ছে ওখানে কী ছিল মেক ইট ইজি আর এটা হচ্ছে মেক ইট ইম্পসিবল মানে এটা এমন করতে হবে যেটা অ্যাপ্রোচ করাটা অসম্ভব হয় মানে লুকিয়ে রাখা কোনো যে অ্যাডিকশানে যে বস্তুটা হোক সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে একদম যেন সেটাকে অ্যাপ্রোচই না করা যায় আর চার নম্বরটা হচ্ছে মেক ইট স্যাটিসফাইং আর এটা করতে হবে কি মেক ইট আনস্যাটিসফাইং মানে রেজাল্টটা পাওয়ার পর বা রেজাল্টটা পাওয়ার আগে এমনভাবে ব্রেনকে সিগনাল দিতে হবে থটস নিজে থেকে জেনারেট করতে হবে নিজের সাবকনসিয়াস মাইন্ড মাইন্ডকে যে এটা কোনো স্যাটিসফ্যাকশান নয় এটা আনস্যাটিসফাইং আনস্যাটিসফাইং এভাবে নিজেকে কি বলবো কনভিন্স করতে হবে নিজের ব্রেনকে অর্থাৎ সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে কনভিন্স করাতে হবে যে ইট ইস নট স্যাটিসফাইং অ্যাট অল ইট ইস আনস্যাটিসফাইং তো এইভাবে আমি তো সারফেস লেভেলে বললাম যাই হোক এইভাবে যে কোনো খারাপ হ্যাবিটকে ব্রেক করা যেতে পারে আর ভালো হ্যাবিট গ্রো করার জন্য একই রকম ল কিন্তু পদ্ধতিগুলো আলাদা তো এই ছিল আমাদের ছোটো ডিসকাশান বুক রিভিউ যেটা করলাম আমি অ্যাটমিক রিভিউ অ্যাটমিক হ্যাবিটসে কীভাবে ভালো হ্যাবিট গ্রো করতে হয় কীভাবে খারাপ হ্যাবিট ব্রেক করতে হয় আর এটাতে পড়ার মতো অনেক কিছু আছে যেটা আমি অবশ্যই সেপারেট ভিডিও বানাবো এক একটা এক একটা টপিক নিয়ে বানাবো এমনটা নয় যে এখন যেটা বললাম যে হ্যাবিট গ্রো বা ব্রেক করার ব্যাপারটা নিয়ে তখন সেটা ভাবে করবো না আমি যে কোনো একটা টপিক নিয়ে বানাবো যেমন হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টে একটা বিরাট ফ্যাক্টর পরিবেশটা কোনো একটা হ্যাবিট কীরকম হবে ভালো হবে না খারাপ হবে সেই এনভায়রনমেন্টটা কীভাবে ঠিক করব অথবা হ্যাবিট স্টেকিং বলে একটা কথা আছে তারপরে ইমপ্লিমেন্টেশন ইন্টেনশন হোক এরকম করে অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি অবশ্যই আলোচনা করব পরে কোনো ভিডিওতে তো আজকের মতো এতটাই দেখা হচ্ছে আবার পরে কোনো একটা ভিডিওতে টিল দেন পড়তে থাকো শিখতে থাকো